Hi everybody, good evening, happy Friday, TGIF for everybody, how are you? How is everybody Hi, doing? Good evening. Hello, how are you doing? Everything good? The best, the, the best, best. Yeah. okay, nice, nice to hear that. Hey guys, gracias por unirse, gracias por estar acá en nuestro penúltimo día de clases. I truly appreciate it. Gracias por estar tempranito. Hey, not a bird. The man, Hello. the man in the dark. <laughs> Why are you so yeah. dark? <laughs> <laughs> Pero si hay electricidad. Is there electricity there? Yes. Ah, okay. Yes. Just you want to be in the dark. Okay. Okay, in the dark side. So everybody, sure, thanks a lot. Sure the dark. Yeah, thanks a lot for yeah. joining. Es nuestro <clears throat> número 19. Eh, por ahí algunos me estaban consultando sobre un ejercicio que les está dando como un poquito de issue. Ya lo vamos a revisar juntos. We will check it yes. para que pues eh, nos vaya súper bien con esos. Besides, vamos a revisar un tema nuevo. We are going to be checking this new topic. And um, so, para que también eh, ya aclaremos un par de dudas. Vamos a revisar un tema today que se llama conditional, muy útil, very cool, and uh, we are going to practice this tanto como podamos, right? As much as possible. So, let me stop presenting. Vamos a eh, tomar asistencia, si me ayudan con su camarita unos minutos. That would be wonderful. Hi, Pedrina. Hi, Moses. Hello, teacher. Hey, Richard. How you doing? Hello. Hello, Miss. Hello there. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va su viernes? Everything good? Everything good. Okay. I'm feeling super excited, guys. Me siento bien feliz que ya casi terminamos el molar, that it has been very productive, con muchas mejoras, muchos improvement. So that is amazing. Eh, voy a tomarles asistencia. Let me check it out. So, eh, Ana Delmi está por acá. Eh, Brenda. Brian. Eh, Hello. Hi. Hey, Brian. Good to see you here. Nice. Carlos. Okay, uh, Dani. Dani Anthony, veo a Dani, a Dani, pero creo que todavía no está activado. Eh, Dani Salalberto. Present. Gracias, Dani. Thank you very much. Eh, Giovanni Guadalupe, ¿está por acá? Present, Miss. Hello, Miss. Good evening. Jackie. Good evening. Jackie, Jackie. Present, teacher. Hello, Miss. Gracias por estar con nosotros. Thank you very much. Jocelyn. Present. Hello, Jocelyn. Happy to see you. How are you? Fine, thank you, teacher. Yes, nice to see you here. Ignacio? Todavía no, Norbert. Gracias. Marvin Bonilla. Marvin está por acá. No yet. Eh, Moses. Gracias, Moses. Clarí. Claribel. Hello, Miss. Hello, Miss. How are Thank you? you very much. I'm doing just fine. I'm very happy today. It's Friday, so I'm feeling super great. Uh, Pedrina. Present. Gracias, Miss. Rene. Present. Hey, there you go. Thank you. Thank you very much. Ricardo. Present. Hello, Ricardo. Thank you very much. Nice hairstyle. So it looks different. No había visto la colita. <laughs> it looks very interesting. <laughs> Sandra <laughs> Roman. Oh, yeah. <laughs> That's right. Rodas, Miss Rodas, ¿está por acá? Uh, and gracias, Miss. I'm happy to hear you. I'm glad to hear your voice. Angel. Angel. Not yet. Natalie? Natalie. Not yet. Marvin Lopez? Marvin is up for a cup? Not yet. 
en Sandra Flores, Elizabeth. En Ingrid. Ahí está, gracias. Liz. ¿Qué tal? ¿Cómo se yo? Ya mejorcita. A little better. Ya un poco. Me un poco más mejor. Me alegra, Miss, de tenerla por acá. Gracias por unirse a nuestras sesiones. I truly appreciate it. Eh, solo déjenme confirmar. I got everybody. Yes, I have everybody. Me falta Celia. So I'm going to take her. Ok. There we go. So, um, gracias a todos por unirse. Let's get started with today's uh, session. Vamos a hacer un breve repaso uh, about these kind of topics. So, let me present my screen. Uh, today, nuestro objetivo is complete statements just using a board game and utilizando zero conditional. Vamos a hablar un poquito del zero conditional para que se ocupa y sobre todo utilizarlo. That is very useful. Um, para comenzar, tengo un pequeño ejercicio here. Eh, no sé si lo logran ver por la letra. Uh, probably it's a little small. And uh, in red, tenemos las respuestas. So in red, we have all the possibilities. What I need is your help, okay? For example, number one, it says, my name is Hans, I, y hay cuatro posibilidades. I is, are, am, and do, a mechanic. Vamos a escoger una de las cuatro. One from the four possibilities we have right there. So let's get started. Number one, ¿quién me ayuda con el número uno? Who helps me with number one? My name is Hans. I'm mechanic. Mm -hmm, exactly. I am a mechanic. Very good. Number two. En la two tenemos believe, think, arrive, and live. I in London. What is the answer? I in London. I believe in London. I think in London. I believe in London. I live. Yo vivo en Londres. Exactly. I live in London. Number three. I, a brother and a sister. What is the word? Number three. Tenemos cuatro posibilidades. Ons, have. learn, have, and study. Have. I have, have. I have a brother and a sister. Exactly. My sister is a university student. Um, wait. She, number four. She teach. She learn, she studies, or she uses medicine. She studies? Yeah, she studies medicine. She is going to be a doctor. My brother doesn't want go, goes, went, or la ultima is to go. What do you think? My brother doesn't want go, goes, go went, or to go. Go. Yeah. Go. Goes, okay. Goes. No goes. puedo pronunciarlo. No se oh. preocupe, you're fine, you're fine. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Do you have a go. different answer? Goes. Se went recuerda. To go. Went. Okay, esta went y el otro no hay división, pero es to go. To go. So, hay cuatro opciones. Go, goes, went, to and to go. No. no. To go. ¿Se recuerda no. lo que veíamos ayer? Do you remember what we checked yesterday? Que no era oh. posible tener dos verbos juntos, ¿se recuerda? Yes. Entonces, hacíamos como un... Transformábamos al segundo verbo, le poníamos ing. Pero por ahí Carlos también nos comentaba de la palabra to. Yeah, so no podemos tener dos verbos, significa que no puedo tener my brother doesn't want go, tampoco goes. ¿Qué hago entonces? Voy a utilizar to go. My brother doesn't want to go to university, él no quiere ir, right? So the answer is to go, right here. I'm going to circle it. I'm going to select the answer. 
So that is to go. Let's go to the studies. Also, have, also live, and also I am. Okay, let's go with number six. Number six says, um, my brother wants to be a mechanic like me. He comes in number six. Give me one second because me salte la número six. I skipped number six. Okay. Eh, ¿Qué opción tiene la número six? He wants to be a mechanic like me. Tenemos because. Tenemos oldo, que es como un but, que es como un pero. Tenemos behind. ¿Alguien se recuerda qué significa behind? What is the meaning of behind? Atrás. Atrás. Atrás, exactly. Y tenemos during. Sería because, entonces. Okay. Because he wants. Exactly, very good. Decíamos que my brother doesn't want to go to the university. No quiere ir a la universidad because he wants to be a mechanic like me. Perfect, very nice. Hi, Ignacio. Hi, Ingrid. Gracias por unirse. Thank you so much for joining. How are you doing? Ana, good evening. Hello. Hello, Miss. Hello, Giovanni. Hi, Marvin. Ma, well, ambos Marvins, Marvin al cuadrado. Hello, good evening. Teacher. Hi, Brian. So I'm glad you are here. Gracias por unirse, guys. Thanks a lot for joining. Okay. Uh, yeah, so because it nos falta la número siete, we are going to stop with number seven. And he comes in. Me in the shop on Sundays. ¿Qué le pondrían en la número siete? He comes and works. He comes and helps. He, he comes and is angry with or shouts at. ¿Qué quiere decir acá? He comes and... So, esta persona es un mecánico. This person is a mechanic. And Help. dice que su hermano wants to be a mechanic. So he comes and helps me in the shop on Sunday. Very good. I like it. And he helps. Y él me ayuda. Excellent. He hasn't finished. Yeah, so he hasn't finished his education yet. No ha terminado. He is thinking of... ¿Qué palabra utilizaría en el 9? So... Mi hermano, imagine that is your brother, yeah? Él ya no quiere estudiar. He wants, he doesn't want to study. He hasn't finished his education. No ha terminado. And he's thinking of with me. Él se quiere quedar conmigo. How can I say that? Yesterday veíamos la palabra como quedar, permanecer, when we are talking about a hotel, a house. ¿Qué palabra puedo utilizar en number nine? He's thinking of... Oh, with me. Stay, style. Stay. Very oh, good. Okay. Stay. Y tenemos of. Ayer vimos este tema. Ya que cuando tenemos la palabra of, una preposición, ¿qué voy a hacer con el verbo stay? What do I do with this? ING. ING, very good, exactly. He is thinking of staying with me. Ya, él piensa quedarse conmigo. We will the business together. Oh, number 10. ¿Qué palabra puedo utilizar en number 10? What word can I use here? We will the business together. Hay varias posibilidades. Tell me one verb. ¿Qué palabra puedo utilizar? So, vamos a tener el negocio juntos. Vamos a poner nuestro negocio juntos. What do you think? So, we will. Having. 
Perfect. We will have the business together. Perfect. Exactly. ¿Alguien tiene otra posibilidad? Do you have another possibility? Do. Eh, Guadalupe, could you repeat? Do. We will do the business together. Oh, okay. Do the business. Do business. Yeah, that works. We will do business together. Okay. We will have the business together. Nice. 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 We make. will make the business together. Um, en ese caso, quizás la palabra do sería un poco más apropiada que make. Pero... Eh, we will. ¿Cuál es la palabra, Ingrid? Queremos. We, eh, we want. La like want. We will want. Lo que pasa es que dice we will, como en el futuro, right? Uh, so, yeah. podría considerarse. We will uh, put. We will start, pero en, en vez de put podríamos utilizar la palabra start, de comenzar. Pero yeah, the idea is that. Perfect, perfect. Okay, everybody, that was the review. Very nice job. Okay, I like it. We already remember this part. Now, vamos a comenzar con el tema que tenemos para ahora. That is conditional number one. Um, I'm sorry, conditional number zero. Sé que algunos estuvieron teniendo algunas dificultades con el ejercicio, entonces hagamos un general review. Um, first, ¿qué es un condicional? What is a conditional? Antes de, de empezar con la presentación here, I want to uh, review al topic here. Condicionales, ya yeah? in Spanish, ¿qué es una condición, guys? What is a condition? Deme una condición. Give me a condition in Spanish. <laughs> Como un consejo, ok, ok. Le incondicional, papá. Algo que se necesita que suceda. Algo que se necesita. I like it. Ok, ok. Algo obligatorio. Algo obligatorio, ok. Anything else? Variables. Variables, algo que varía. Ok, ok. I like it. Podría ser una advertencia, Miss. Por supuesto, I mean, y yeah, hay varias formas de verlo y lo utilizamos para yeah. muchas cosas, ¿ok? Una condicional es, uh, voy a retomar lo que mencionó René, algo que necesito que suceda, you know, para tener una consecuencia o para tener algo más, para tener un resultado, right? These conditionals los utilizamos every single day in Spanish, en nuestra vida, you know. Cuando hablamos, we are using conditionals. Y utilizamos esta palabra que es sí. Si esto pasa, esto resulta. ¿Ok? Can you tell me any, any uh, example of a conditional in Spanish? ¿Qué condiciones tiene? Si vas, ya vas a ver, te vuelvo. <risa> ok. <risa> ya. Yeah. Ok. Si estudias, tiene 10. Ajá. No, no sé. Mentira, sentí que Dani sentí que se, re, <risa> se regresó en el tiempo por ahí cuando tenía 15 años. Uh, no, <risa> actuality. <risa> ok. Si, oh, with your wife. Okay. Actual, yeah. yeah, yeah, yeah. Y, si vas, ya vas a ver. Ok. Uh -huh. Si estudias, vas a sacar una buena nota. Ok. Anything else? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Si no tomas okay. agua, te enfermas, right? Uh, si, if you so travel, eh, you know the world. Si, si viajas, if you travel, visit the you know, place. Oh, you, you know work. the world. Okay, you know the world. Si no tomo café, me duele la cabeza. So all of those things si son condiciones. Haces, ya está hablando que te pasa. Eh, Ingrid, si can you repeat? Si lo haces, uh -huh. ya sabes lo que va a pasar. Exactly. Entonces, es como una condición. Si pasa esto, esta es la consecuencia. Si usted sale de la casa sin permiso, ¿cuál es la consecuencia? Lo dejan afuera, la you know. Chacleta, la chacleta. Ok, or, or you Mister sleep in the sofa with the dog, in the cat, etc. <laughs> so, that is a condition. Algo tiene que pasar para que esto suceda. So, in, Eng in Spanish, yo hizo, uso esa palabra de sí. In English, voy a utilizar la palabra if. So, if es la condición. Es la palabra cuando usted vea, oh, una condición. Ok. Esto va a pasar para que esto suceda. Esto va a ser el resultado. If. Ok. Now, 
En inglés hay cuatro condicionales, todos para cosas diferentes. Today vamos a estudiar uno que se llama zero. Um, I have no idea why the name, okay, but, the, but it is called zero conditional. Se le llama zero conditional and hay una estructura que vamos a respetar. And this is present, 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 present. La voy a escribir acá para que la recordemos. Primero, ¿qué es present? Ok. In present simple, para darles un recordatorio super quick, vamos a utilizar auxiliares para negativas. So, utilizamos don't y utilizamos, ¿cuál es el otro? Doesn't. Perfect, perfect, perfect. So, don't and doesn't. doesn't. Pero yo también puedo utilizar el verbo to be, ¿ya? Pero be en las tres formas, am, is, and are, ¿ya? También puedo utilizar algunos auxiliares, por ejemplo, can, I can use should, ¿ok? Y siempre son dentro de la misma condición. So, ¿por qué escribí acá if, present, present? Porque son dos oraciones. Una es la condición y la otra es el resultado. Okay, so I'm going to take your examples because I really like them. So let's start. Hablemos de comidas porque ya nuestra edad, you know. <laughs> so hay muchas consecuencias that happen with food. Okay, so tell me about no. your experience. Oh, no. Okay. No. Okay, well, in my Joe, case, Joe. I'll give you my example. <laughs> if I don't, okay, if I don't drink coffee in the morning, Um, I get a headache, okay? So, no sé por qué, guys. I don't know. No sé si les pasa. I don't know if this happens to you. But in my case, this happens. I need to drink coffee. So, revisamos un poquito la estructura. Present, estoy utilizando don't. En present, utilizo, puede esta ser negativa, puede ser positiva. And that's okay, all right? Necesito una coma en medio para separar las dos. And that's perfect. That's super good. Si no le escriben la comita, cuando estamos haciendo el ejercicio, les va a marcar mal. <ríe> so remember, coma y espacio. Esa es la forma correcta de escribir, right? Coma, yeah. espacio. So if okay. I don't drink coffee, I get a headache. What about your examples? Tell me, ¿qué les sucede, guys? What happens to your body? What kind of food you cannot or you can eat? Tell us about the, the, um, the conditions in your body. ¿Hay algún alimento que les haga, les dé alergia? I don't know. Are you allergic to anything? No. 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 Pork. Okay, so if I eat, <laughs> if I eat pork, what happens to your body? Uh -huh. If I eat pork, you get rash or allergies. Yes. Allergies or rash. Um, ambos. Uh, okay, so rash is como la comezón, right? That you start yes. all scratching. Okay. ¿Cómo se puede decir eso que lamentable, compañero? Eh, okay, so if I, okay. Okay. Cuando yo no con más edad, porque a mí no me hacía daño y ahora que ya tengo esta edad, ¿verdad? Ya varios, <laughs> ya varios años. <laughs> <laughs> ya cuando uno entra a los 20. Ay, no. <laughs> Ignacio, I think, has an example. Ignacio, tell us. But my example is not eating. My oh, example. it's okay. Uh -huh. If I wake up late, okay. Um, I find heavy traffic. Oh, yes, that's right. Okay. I find, find uh, traffic heavy, down. Traffic. Heavy traffic. Traffic jam. Okay. We can use a, a heavy traffic. Okay. A traffic jam. So traffic jam is eso, como el, el congestionamiento. We can use traffic jam. That's okay. Mm -hmm. Yes. Tell me. Eh, la segunda oración, la que dice pork, eh, no va a llevar nada después. 
I eat. Solo así va a ir. Eh, por ejemplo. Eh, como arriba aparece que va a llevar el, el be, el don't, el doesn't, can y el show. Oh, no, estos son algunos ejemplos de lo que puede contener, pero siempre que sea simple present está bien. Por ejemplo, uh, eh, si acá yo pusiera negativo, si sí necesito agregarle don, ¿verdad? O en la respuesta yo le puedo agregar don. Por ejemplo, if por... I get pork. Si yo como, eh, yo no know, cerdo, no duermen toda la noche. <ríe> so, I don't sleep all night long, ¿ok? Entonces, no necesariamente lo debe de incluir. Siempre que sea simple present, estamos bien. I don't sleep all night long. All night long. Y ahí está. So, uh, okay. la idea es que sea presente. You know, que esta oración individual. This is present. I eat pork. Eso es presente. I wake up, es presente. I find heavy traffic, es presente. ¿Qué, ¿A qué sé me que, refiero con que... presente? Que el verbo ¿Sí? se usa de la forma normal, right? No pasados, no hago cambio, no voy a usar will, no voy a usar going to, ni nada de eso. ¿Richard? Oh, por eso sale, uh, pa, que en, la, en la tarea sale. I went a little. I, I, Most Pero likely. No que poner, I will or I want to. No es mm -hmm. correcto. No. En, en zero conditional, hay condicionales para eso. Pero ahorita, el zero conditional, yo hablo de cosas bien reales. Hablo de esto pasa y esta es la consecuencia. Hay uno donde sí se utiliza going to, pero eh, es más como futuro, ¿verdad? De si pasa esto, esto va a pasar en el futuro, de una predicción. Ahorita no estamos pre, pre, uh, haciendo predicciones de nada, sino hablando de cosas que nos pasan, algo que es nuestro diario vivir. Entonces, most likely, por eso es que el ejercicio le está marcando mal. O sea, aunque se traba, se entienda como que estuviéramos hablando de futuro, más no de futuro. Porque la pregunta. Entendí, yo entendí así, ¿va? porque yo, le, yo lo traduje así. Bueno, si yo me, me mato tarde, voy a llegar tarde. ¿verdad? Entonces yo lo diseminé a un futuro. Eh, pero, ok, sí, probablemente es como la forma como lo interpretemos. Voy a tomar ese ejemplo. Si yo, si yo me levanto tarde, eh, bueno, lo que ya está, okay. tarde. pero la idea, tarde. la idea es esta, exacto, la idea es esta. Si yo me levanto tarde, llego tarde. No voy a llegar, no es como una predicción de, de ahorita, ¿verdad? Oh, si yo Ahí llego... Es como la... Que es como la, la oración, o sea, lo que dice ella de lo mismo que preguntar yo, cuando dice, cuando yo como cerdo, me da, me da rash, o sea, me esa da es la idea, esa es la idea. Entonces, y, y, y no, o sea, es como, depende del contexto, porque si no dijera, yo, si yo como puerco, eh, eh, cerdo, me va a dar, me dará, me exacto. Va a dar no es la idea como futuro, al menos con este condicional. Sino que me da. Exacto, no es una predicción, ¿verdad? La, normalmente nosotros hacemos predicciones de cosas que nos van a pasar. Por ejemplo, si me voy a dormir ahorita, voy a dormir solo cinco horas. Pero esa es una predicción de en este momento. Pero el zero conditional no es una predicción, es algo real. Es algo que siempre pasa, you know? uh, Por ejemplo, si veo películas de miedo, yo no veo películas de horror, I don't see horror movies, Because if I see horror movies, oh my God, me tienen a las 5 de la mañana hasta que el sol sale y yo todavía despierta, you know. So if I see horror movies, I don't go to bed, I don't sleep, okay, I cannot sleep. So, no es una predicción, es algo real, you know, something Sweet real. dream. Ah, uh, no, nightmares. Yeah. <laughs> I get nightmares, me dan pesadillas, yeah. okay. Um, ¿Estamos bien hasta acá? ¿Are we okay so far? Yes. 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 Okay. yes. La idea es siempre. Siempre que pasa esto, esto va a suceder. This is going to happen. This is the idea. And this is why zero conditional dice que general truth. En otras palabras, algo que siempre, siempre es verdad. ¿Ok? Number one. ¿Quién me ayuda a leerles? Who wants to read? Carlos, Carlos. Oh, thank you. Thank you, Ingrid. Please, go ahead. Ma, eh, it's people. Eh, it's 
eats too, uh, too much, uh, too much, uh, they get fat. Continue, continue, please. Continue. Ah, okay, okay. Yo <laughs> If you touch a fire, you get burned. Uh, and three people did on they don't eat. Four is uh, eat baby babies. They uh, are you hungry? hungry. They cry. Hungry. They cry. Exactly. So let's go. Revisamos general truth. Number one. If people eat too much, they get fat. Si comemos mucho, nos engordamos. ¿Es verdad o no es verdad? It's true. It's true. Yes. yes. <laughs> yes, that's right. Yeah, okay. If people eat too much, <laughs> se enferman. A menos que tenga unfortunately, a unfortunately, a menos, <laughs> a, unfortunately, uh -huh. yeah. a, a menos que tenga, unless the person has, ¿cómo se llama? Solitaria. What is the name? Yeah, that's the Solitaria. one. Solitaria. <laughs> exactly. <Solitaria. laughs> Unfortunately, <laughs> <laughs> no, yeah, super nice. But in, in, in general, right? If people eat too much, they get fat. If people eat too much, se enferma, they get sick. <laughs> If people eat too much, ¿qué pasa si comemos mucho? What else? Se engorda la solita. Sick. They get sick, ellos sí. se enferman, yes. ¿Qué más? Yes. Otra idea, si comemos mucho, if people eat too much. Yo, yo se le escucho, pero como con mucho, no sé, como con... Estoy bien viejo. Exacto. Increment the, the size. No sé si es, uh, probable de, de earphones, es que se escucha, con, pero no muy claro. Eh, da Oh, ah, okay. You get uh, reflex. Okay. You get an indigestion. Podríamos utilizar. You get an indigestion. You get a Big stomach side. ache. Danny? Big side. Big. You get big. <laughs> yes. Side. Yes. Yeah. Mm -hmm. Now, people die. La tres. Revisemos la tres. People die. Las personas mueren. People die. Number one, if they don't eat, si ellos no comen. Otra razón por la cual las personas mueren. People die if they don't eat. People die if, de mis más posibilidades. They don't drink water. If they don't drink water. Yeah. O si toman mucho alcohol. People die if they drink too much alcohol. It's false. Listen, <laughs> compañeros, listen. <laughs> Vaya, Dani. No, okay. no signal, no signal, no signal. Aquí no se oye, dices. Ok, people die <laughs> if they... Nada en exceso, todo es con medida. Uh, yeah, 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 but like too much, yeah. exactly, yeah. Little, too little, much. Little. Mm -hmm. ¿Qué más? Little. People yeah. die if they smoke a lot. Si fuman mucho, yeah. right? People yes. die if they smoke a lot, but a lot. Ok. Any other? They all... People die if they are old. Perfect. O si ellos no son cuidadosos. People die if they are not careful. So, esos son como cosas reales, ya no predicciones, van cosas que siempre suceden. Yes. Cuando enferman, ¿cómo se dice? Get sick. Get sick. Get if, if, if people, people die if sick, if they when get sick. don't go to the hospital. Ah, good. People die when they don't go to the hospital and they are sick. Exactly. That is right. Now, number four says, if babies are hungry, they cry. Right? So, si están hambrientos, ellos lloran. Otra razón por la que lloran? If babies, poop. if babies poop, <laughs> or, oh. okay, or if babies are wet. Usamos, si están húmedos, right? If babies... Are wet. Ellos están húmedos. If they are wet, they cry. Are If wet. they poop, they cry. <laughs> Otra uh, razón. They, they, they need your mom. If they if babies need their mom, they cry. <laughs> okay. Any other? Well, they cry for everything. <laughs> the colicos, teacher. 
if they are if they have some like gases yes i, I think that's a gas right that's a sort of a gas yeah, yeah. colico is gases <laughs> Mm -hmm. So if they have gases, they cry. Okay, so, so son cosas reales, right? They are real things that happens to anybody, you know? So this is zero conditional. Vamos a completar un par de ejercicios y luego hacemos los de nosotros. Then we make our own examples. Tenemos dos palabras que podemos utilizar, right? La primera es if y la otra es when. Se usan de forma bien similar. Algunas veces van a usar when y otras if, pero la idea es lo mismo. Es una condición. Esto tiene que pasar para que esto suceda. Um, yo se le empieza. Ayúdeme a leer la parte de if. Los ejemplos que están en if. Ok. What do you, we do is, we have very long access. Uh, is we have long access. We have to even up prices. Mm -hmm. Or we have to even up prices if we have low access. Thank you. Eso es bien interesante. And I want you to take a look at this. ¿Qué es lo que pasó con el ejemplo? Bien fácil. Tengo este, que es el número uno. If I don't drink coffee. Wait, voy a cambiar lo que está bien feo esa línea. So I got, if I don't drink coffee, I get a headache. Okay, tengo esa, tengo la primera. Pero qué sucede con esta primera oración, right? Lo que hicieron es que cambiaron el orden. Entonces significa que yo puedo cambiar el orden, pero no cambio el significado. La voy a, la voy a pasar por acá abajo para que podamos ver. So we can take a look here. Uh, no, no me funciona. Let me see. Ahí está. Ok, es lo mismo decir, I don't drink, if I don't drink coffee, I get a headache, o decir, traigo esta al inicio, I get a headache, pero ahora no voy a poner una coma en medio, sino que solo voy a cambiar el orden de esta palabra, esta primera, esta segunda, y ahora ve, veamos, I don't drink coffee, if I don't drink coffee, I get a headache, or I get a headache, if I don't drink coffee. ¿Cambió el significado? What do you think? ¿Qué opinan? ¿Cambió la idea? Porque no tomé café. Porque no tomo café. ¿Cambió el significado o lo mismo? Lo único que hizo fue cambiar el orden. Creo que dice igual, solo que se lee diferente. Yes, exactly. Exactly. Entonces yo puedo cambiar el orden y no altera lo que yo quiero decir. If I don't drink coffee, I get a heavy. Pero es lo mismo que yo diga, I get a headache if I don't drink coffee. So, la estructura no me altera el significado. Estoy diciendo lo mismo, solo cambia la forma como decirlo. Right? Now, revisemos un poquito. Let's check it out. The exercises that we have right here. Yes, Marvin. Al cambiarlo así, regresalo, por favor. Yes, of course. O sea, puedo decir, if I don't uh, go to work. I die of hungry. <laughs> yes. Okay, I'm going to write your example. Wait. <laughs> I like it. So if I, um, okay, if I don't go to work, go to work, I die of hunger. Oh my okay. God. Okay. Yes. ¿Y cómo sería la otra forma? What is the other way to say the same? I do hunger if I don't go to work. Yes, exactly. Estoy diciendo lo mismo. Solo cambia el orden. So, I die of hunger. Muero de hambre, right? I die of hunger if I don't go to work. Very good example, Marvin. Thank you very much. Okay. Um, pregunta, chicos, questions. Norbert, lo, lo veo demasiado callado today. Está complicado esto, teacher. Lo siente complicado. Yo es que vamos a ver que, que no mucho. Tell es me. que para, por lo menos yo he hecho la, 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 lo de la tarea. Uh -huh. Solo una me acepta y la he hecho en varias formas. 
tratando de hacerla, pero solo las cinco es la única que, que podéis hacer. Vamos a revisarla porque en algunos ejercicios lo único que les afecta es siempre el apóstrofe, este apóstrofe de acá, okay. right? Entonces, no necesariamente su respuesta esté incorrecta, sino que eh, probablemente necesitemos usar contracciones y el apóstrofe eh, les voy a mostrar acá cómo se ve. Ok. I'm going to show you. Wait. Lo que sucede es que depende de nuestro teclado, eh, el apóstrofe cambia. Por ejemplo, ahorita, este es mi apóstrofe. Si yo le cambio el idioma, mi apóstrofe va a cambiar. Eh, y ya no sé dónde está. Wait. Bueno, si se fijan, se ve igualito, pero de hecho no es el mismo. Y en los ejercicios hay un apóstrofe que es diferente, que es como una colita. No sé si ya lo vieron. Si ya se fijaron. That is different. Entonces, ese apóstrofe es el que nos hace como la dificultad en algunos ejercicios. Um, no lo puedo sacar acá. I cannot get it here because I don't know what it is. But, um, ya, ya vamos a ver eso. Ya, ya les voy a dar una manita con el ejercicio, no works. Ok, guys, eh, but con la, con la forma, con la estructura, estamos bien. ¿Para qué se utiliza? We got it. Questions? Miss. Hello, talk to me. Eh, ¿Por yes. qué eh, quitamos la coma en la otra versión? Eh, cuando hacemos el cambio. Uh -huh. Cambiamos o quitamos esta comita porque el if me está haciendo, me está haciendo, ya le muestro. Let me see if I can draw it. Lo que sucede es que um, como tenemos estructura, right, en una oración, usted tiene este, luego tenemos como una coma aquí en este espacio de en medio, hay una coma, y luego tenemos la segunda oración. Todas son iguales. Si se fijan, es como, if I, don't, if I don't drink coffee, coma, I get a headache. Dos oraciones. If I eat pork, coma, I don't sleep all night. Pero cuando hacemos el cambio, este espacio, esta línea de acá, me la ocupa el if. Por eso es que ya no necesito la coma. El if me ocupa la posición. Por eso es que yo puedo decir perfectamente, I arrive late if I wake up late. Ok. Y ya no la necesito. So, es solo como cuestiones de estructura. Uh -huh. It's just a structure. Any other question, guys? Ok, let's continue. No, let's no. continue y vamos a ver en el proceso no. si nos surgen más preguntas. No worries. Richard? No, más o menos. Kind of, ok, kind of. No worries. Más o menos, más o menos. Yeah. No, let's do it, let's do it. So, bueno, ahora veamos la segunda parte. Where does your family go if they need a loan? When my family needs a loan, they go to the bank. Pero yo también puedo cambiar la palabra when por la palabra if. If my family needs a loan, they go to the bank. Y es lo mismo. Y acá si se fijan, hicieron un cambio. They go to the bank, lo pusieron primero. My family goes to the bank. Y luego... When they need a loan. Hicieron otra vez el intercambio. No estamos cambiando significado, solo el orden. Pero estamos diciendo lo mismo. So, vamos a completar un par de ejercicios. Just to make sure we got this correctly. Number five says, complete the sentences using the words provided and the correct verb. So, lo único que tenemos que recordar es, terceras personas, cambio el verbo, right? Negativas, no puedo solamente decir not. En negativas yo le tengo que poner don't, or doesn't, or isn't, or aren't. El verbo tú si es necesario, right? So, let's check it out. Number one. If I... Wake, wake up. Uy, pero le voy a dar las respuestas. <laughs> I'll give you the answers. That's not fair. <laughs> okay, so... Okay, no vi, no vi. Okay, so... But, yeah... No, but let's do it either way. Number one, ¿quién tiene la primera? If I wake up mm -hmm. late, I am late for work. Okay, so if I wake up late, I am late for work. Solo así, just like that. 
Okay. Yes, that's it. Exactly. <laughs> Solamente eso. That's it. Okay. No lleva, eh, remember, no lleva will, no lleva el verbo en pasado, nada, no hacemos ningún otro cambio. Number two, y me ayuda con la segunda. Who wants to help me with number two? My son. When. Pero tenemos el verbo burn, de, de quemar. Uh, burns, burns. Exacto, tengo burn, but again, esto es simple present. Terceras Where personas, is? tengo que cambiar Where el is? verbo. So if my son burns the food, okay, if he cooks, cooks. perfect, perfect, if he cooks a lot, that's it, solamente eso, yeah, number three, if employees, y tenemos not eat, tenemos el verbo eat, necesito hacerlo negativo, ¿cómo lo hago negativo? All right. If employees aren't eat, pero yo tengo el verbo eat, y aren't es ar, es un verbo, es el verbo to be, eat no. es un segundo verbo, son dos verbos yeah. ahí. If y employees don't eat, don't, don't eat. eat. Perfect. If employees don't eat, uh -huh. if they don't eat well, ok, ¿qué pasa con lo siguiente? They aren't, are not. They are not healthy. Usamos la contracción para hacerlo más corto. They aren't healthy. healthy. Exactly. Exactly. Very good. Uy, no era ahí, permítanme. Hold on. It was in the previous uh, space. Okay, there you go. So, if employees don't eat well, they aren't healthy. Eso es todo. Solamente de ponerle atención el verbo to be. Si es otro verbo, le agrego don't or doesn't. Number four. When she... Who helps me with four? Face. She pays. She pays. Le digo eso porque es tercera persona. If she pays her bills on time, she doesn't, doesn't have. She doesn't have or has. ¿Cuál de los dos? She doesn't has. Have. Have. Yeah, very good. She doesn't have, no cambio el verbo. So if she pays her bills on time, she doesn't have to pay extra money. That's right. Okay, number five. If the incomes are good, perfect. If the incomes are good, an employee receives Oh, okay. An employee receive like this. An employee. Receive. With S. With S. Receives. If the incomes are good, an employee receives a bonus. Very good. Necesitamos la S, right? Tercera persona. Number six. We. We sell. Mm, Necesito S? Do I need letter S? We sell. We? Necesito agregarle algo más? No. 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 That's perfect. Yeah, we sell more products when we? We know the customer. Yes, and that's it, my friends. So, no necesitamos agregarle nada más. We don't need will. We don't need be going to. Porque se llama zero conditional. Presente, presente. Y esto es todo. Solamente don't, doesn't, and that's it. So, si lo tienen así, solo revisemos que los apóstrofes están bien. That the apostrophe is fine. Y si no se los acepta, váyanse a Google. Le ponen la palabra apóstrofe y copien el apóstrofe que les aparece de Google. Y lo pegan ahí. Y es un top. Y eso es como una forma de, de resolverlo, you know. Because por el apóstrofe puede estar dando problemas. ¿Tienen preguntas? Do you have any question here, guys? No questions? Okay, amazing, amazing. Everybody, Everybody got the answer. <laughs> okay, okay, that's okay, that's fine. So that means that we can practice a little bit more. 
Give me one second here. Tengo un par de preguntitas también. And, um, okay, revisemos estas. Let's take a look at this. Son bastante similares, but nos van a ayudar a clarificar un poquito eh, this topic. So, number one, really quick. Let's go with number one. If I... Oh, no. If I... Wake Number up. one. Wake up. Wake up. Wake up. Mm -hmm. What is the full sentence? If I wake up late, I am late. I am late for work. Late for work. Perfect. Thank you very much, guys. Yes, that's the one. Number two. Que me ayuda con la segunda. Who helps me with number two? If cooks, he. Marvin? If my husband cooks, con la S al final. Yes. He uh, pours the food. Yes, perfect, perfect. Very good. That's nice. Ignacio se estaba riendo. Creo que le pasa. <laughs> I think that happens to him. Okay, number three. Ignacio, help me with number three. If Julie. If, um, if Julie's. If Julie's where. Doesn't and where. Is Julie is where. Negativo, uh -huh. negativo. If Julie, por ahí alguien tenía la respuesta. Don't wear. If, if Julie don't wear. El otro, porque es tercera persona. If Julie, if, if Julie don't wears a hat, she's, she's gets struck. Okay. The second part is super good. Solo el primero cambiémosle don por el otro que sería. Creo que Brian lo mencionó. Doesn't. Doesn't. doesn't, exactly. Doesn't. If Julie doesn't wear, si ella no se pone, si ella no viste, if Julie doesn't wear a hat, she gets a sunstruck. Very good. Nice. Number four. ¿Quién tiene la cuatro? Who wants to help us with four? If children... Are and eat. Pero, pero tenemos are, que es un verbo, y tenemos eat, que es otro verbo. Tenemos dos verbos y no pueden. Ellos chocan. Entonces, oh, para negativos, para negativos, necesito auxiliares. Don't. don't. don't ok. Eat. If children don't need well, they aren't they are in health healthy. Perfect. If children don't need well, they are in healthy. Es bien similar al ejercicio que acabamos de completar. Exactly. Y la última, the last number five, if you you ¿Cómo? are die. <laughs> yeah, I know. <laughs> Pensé lo mismo. <laughs> okay, if you <laughs> mix water. If you mix water and electricity. You you get a shock. Exactly, sin cambios. Exactamente como aparecen ahí. If you mix water and electricity, you die. <laughs> you get a shock. It says here. Pero creo cambió? que nadie lo haría. Excuse me? ¿Por qué no cambió la número 5? Oh, uh, no cambio porque tenemos simple present, right? Entonces, este verbo me va a cambiar a menos que sea negativo o tercera persona. But here, dice you. No cambio el verbo. Y luego dice you otra vez, tampoco cambia el verbo. So, if you mix water and electricity, you get a shock. Okay. Uh, mm -hmm. A menos que sea if she, or if she mixes water and electricity, she gets a shock. Pero de lo contrario, exactamente como están así. And that's okay. it. Y esa es la belleza del zero conditional. Es súper fácil. It's very easy, very easy, guys. So, let's do the following. Necesito dos ejemplos, solo dos. Two, three examples, please. I'll give you five minutes. De cosas que le suceden. Things that happen to you, okay? Utilizando zero conditional. Cosas que ustedes consideran verdades, you know? Siempre que pasa esto, 
esto es la consecuencia o esto es el resultado, right? If this happens to me, this is the result. Two, pueden activar el micrófono, me ayudan escribiéndolas, write them in the chat just to make sure we got that, we get the sentences. Si ya las tienen, me pueden ayudar with your microphone as well. Cinco sí, minutos. Sí, sí, sí. Yes, Marvin. If you drink alcohol tonight, uh -huh. eh, tomorrow is sick. Sick, me dijo que se iba a enfermar, ¿verdad? Sick. Sick. If I drink alcohol tonight, tomorrow I get sick. Mm, quizás sin el tomorrow, solamente. If I drink alcohol, I get sick. Porque estamos hablando de cosas que siempre pasan. Ok, I get sick. Mm -hmm. I get sick. If I drink too much alcohol, I get sick. Mm -hmm. If I drink too much alcohol, borro cassette. I don't know. Whatever you want to talk, this is like cause and result. La causa y el resultado, right? Okay. Mm -hmm. That's a good example. That's a very good one. Give me one second, let me get some water. I'll be right back. One well, more minute.
Okay, everybody. So let me take a look at the examples that you have right here. So I'm checking and thank you very much for your examples. They are very nice. Um, if anybody wants to activate the microphone, feel welcome to do so. It says, for example, if I eat street food, I get sick. Yeah, that happens to me as well. <laughs> okay, when I went to buy like an enchilada or something, I totally get sick. If I give late the order to pay in accounting, they don't print my check. Oh, okay, Carlos, that's a good example. So look at the model ING and perfect. That's very good. Uh, I see Danny says, if children study, then their parents are happy. Oh, I like it. Yeah, very nice. The moment I get to work early, I have to go out at night. Okay, early. I have to go out at night. Uh, okay, if I run, I get tired. <laughs> uh, if my brother drinks beer, he, okay. Norbert, only cambiamos el don por dancing. If my brother drinks beer, he doesn't. Lo demás, very nice. Norbert, if I drink coffee too late, I cannot sleep. Yes, Sandra, that happens to me. When I sleep late, I wake up late. Okay, just a little solo sin el lamp. Lo demás, super bien. Uh, if it's raining, don't drive a motorcycle. If it, okay. Uh, Brian, sin el ING. If it rains, see you ever. If it rains, don't drive a motorcycle. But perfect, I like it. If I wake up late, I have a great problem with traffic. Yes, Marvin, tell me. Oh, mi ejemplo está bien. Oh, oh, hold on. Where is your example? Read it for me, please. Porque no, no, tengo varios here. Oh, let me check. If I, if don't write my daily report at work, my boss always calls me. Yeah, that's a good one. Solo con la S, my boss calls me. Lo demás, very nice. Mm -hmm. Una S es nada más. Después de call, calls me. Okay. If I drink, if I do exercise, I'm healthy. Yeah. My daughter cries if I punish her. <laughs> Don't punish her, Jocelyn. <laughs> if I like chili, like pepper, I think it makes me hungry. Really, Ingrid? Pepper makes you hungry? When I go to the beach, I don't like to go by boat. Okay. If I eat radish, yeah. I have a heartburn. Well, look at it. You mean a heartburn? Como agrura. Oh. Okay. Wait. I'm sorry. <laughs> okay. Um, podemos usar como indigestión. I get an indigestion. Mm -hmm. Oh. 
or in indigestion. O en in general podemos usar la palabra I get sick. Y I get sick es bien general como para gruras, para vómito, náuseas. So we can say I get sick. Mm -hmm. And that's perfect. That's okay. much better. If I sing, I go out of tune. Me too. If I don't work, I don't get money. Yes, that's right. I like your examples. They are super real. Cosas con las que nos sentimos identificados, you know. <laughs> so very nice. I like them, guys. Very good job. In general, solo recordemos que acá no vamos a usar el ing, right? We don't use ing a menos que haya otro verbo adelante. So in that case, yes. Um, guys, vamos a hablar un poquito now. Vamos a ir entonces, wait. We are going to this activity that is a little bit of a speaking. Tenemos un par de preguntas ya hechas para ustedes. So you can talk a little bit about your experiences and using zero conditional. Entonces, veamos qué se refieren para que luego podamos discutirlas. Remember, speaking participation, speaking practice is important. Así que, please, in the groups, no hablemos español. Number one, or the one that is on top says, what do you do if you oversleep? Guys, oversleep significa cuando se quedan dormidos. When you have to wake up at seven, pero ya son las ocho, se quedaron dormidos. What do you do? ¿Qué hacen? Do you go to work without taking a shower? You don't take a shower? Do you call I your boss? <laughs> um, first, in my case, the first step uh, is uh, call to my boss. Uh -huh. Okay, first and, step is call your explain. boss. Sorry. <laughs> really? I, you are so honest. Do you tell your boss? Sorry, I call, boss. I call, call a boss. You call your boss, call okay. Boss. Uh, so, yes. Carlos? Nunca me he pasado. Oh, oh, Pero okay. Cuando he tenido algún contratiempo, lo primero que hago. Okay, so you, you call your boss, okay. Shower. Shower. You don't take a shower, <laughs> okay. I mean, because you need time, exactly. The other one says, what do you do? What do your friends do if you forget their birthdays? ¿Alguna vez han olvidado sus cumpleaños? Have you ever forgotten their birthdays? What do your friends do if you forget their birthday? Si ustedes lo my co-worker always forget my birthday. What do you do? Years. Wow. What do you do in that case? Do you get angry? Repeat. Yeah. Do you get, do you get angry when they forget your birthday? Well, no, okay. no, 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 no. Okay. Do, do you, I mean, you said your, your co-workers forget your birthday, right? Um, a ellos se les olvida. They forget your birthday. Yes, yes a ellos. Okay. Yes. Okay. So now. He cries. He cries. Ah, exactly, oh, yes. exactly. <laughs> that was my question. So what do you do? When they forget your birthday, how do you feel? Because my ID uh -huh. is the six the May okay. in the May. Okay. But my real uh -huh. fecha, como se come date. Ya? Date. My real date uh -huh. is twenty six May. Ah, oh, okay. So different dates. Hay una confusión ahí. Okay. So, but what do you do? Do you tell them, like, hey, Mar, hey, uh, Rene, you forgot my birthday. Do you get angry? Se enoja? Do you get angry? Do you, se lo voy a escribir. Do you get angry? Se enoja si lo olvidan. Do you cry? Um, le, le reclama. Do you complain? So what do you do? I don't cry because, eh, eh, no sé cómo se dice reclamar. Complain. I, I don't cry because ever complain. Every, every man for work. So you don't complain. Okay. Okay. Uh, but René says that you cry. <laughs> okay. No, that's okay. That's okay. So, but in that case, what do you do? In este caso es lo opuesto. They forget your birthday. 
But guys, what do you do? How do you feel? Le dicen a sus amigos, hey, today is my birthday, you know? Give me something. <laughs> or what do you do? What do you do if you have to prepare for a difficult exam? ¿Alguna vez han tomado un examen difícil? Have you ever taken a difficult exam? Or an important exam? Yes. For example, for your driver's license, for your career, uh, or anything. So what do you do? Do you well, study do you a lot? Well, an interview. Uh, so you have to prepare for a difficult interview. Okay. So what do you do? Um, what are your recommendations, right? Next one says, what do you do if you feel hungry at night? For example, the class finishes at 10. What do you do? Si a tipo 10, 11, you are hungry. ¿Qué come? I go to the show. I go to the show. You go to the show. Yes. What is that? Son unas tortas. And I was like, show me. Do you mean shop? Oh, okay. So you you buy some tortas. Okay. Or I, 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 open, I open my refrigerator. And, Do you and, cook? Yeah, okay. yeah. And uh, no, no, no sandwich, for example. You make a sandwich. Okay. Yeah, I mean, that happens. I look for a cookie, you know, so something is small. Yeah. Uh, coffee. No, <laughs> at night? Yes. Oh my God, you have to tell me more about that. <laughs> the next one says, what do you do if there is nothing on TV? Like you checked everything, yes, it was on the Netflix and there is nothing on TV, what do you do? What do you do if you cut yourself, right? What do you do if you receive a bad service in a restaurant? Y la última, what do you do if something you buy breaks? after a few days, yeah? Maybe a cell phone, maybe los zapatos se arruinan, you know? Maybe your shoes are, you know, ruined. So what do you do? Vamos a hablar un poquito de, de bajo estas condiciones, ¿qué hacen ustedes? What do you do? Remember, this is conditional number one, number zero, sorry. Son cosas reales, cosas que ustedes hacen. So, vamos a usar solo simple present para esto. Okay, if I cut myself, um, ¿Qué hacen cuando se corten? If I cut myself, I wash my finger or I wash my hand. I wash. put... Carlos? I wash the... How do you say herida? The, the wound. I um, wash the wound. Mm -hmm. Wound. Se las escribo. Wounds. Okay. So I wash it with soap. I put a band-aid. Uh, I wash my wounds and I put uh, 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 venda. Mm -hmm. A band-aid, como una curita or something. Okay, a band-aid. Yeah. All right, that's okay. Or when I was a little girl, yo le ponía tierra. <laughs> I put some, some ground, some dirt. <laughs> Yeah, but it's a bad idea, guys. Don't do it. <laughs> okay, so vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, me está mandando un montón de volado. Please keep it English. Okay, keep it English, guys, and try to give as much information as possible. Tenemos like five, ten minutes, and then we come y nos comparten de qué hablaron, what you talked about. So, everybody, let's get going, please. Vámonos, let's go. Me faltan algunos.
Hello, Miss. Ahora sí, ya la vi. <laughs> Hi, Brenda. How are you? Hello, teacher. Hello, hello. Ahora sí. Teacher, ya se me, se me ha caído como tres veces la conexión, pero no sé si es mi internet. Oh. Ok. Oh, that's very interesting. Puede, puede Entonces, ser el internet. Hasta la uno. Eh, sí, la estoy invitando, le voy a compartir antes y para que veamos qué es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando. Sí, sí, sí lo tengo. Ya lo ah, perfect, perfect. <risa> ah, ok. And, sí, yo creería, fíjese que es por, por el clima, los cambios de clima que hay ahorita, al menos en algunas. Sí, aquí, está, aquí estaba lloviendo, y bueno, ya se quitó, pero sí estaba lloviendo. Seguramente es por eso, esperemos que, que ya sea como un poco más estable, right? Eh, la invité a la sala 1 para que podamos practicar un momentito solamente con el F, con okay. el number 1 y luego regresamos. Voy, teacher, thank you. Thank you. Hello guys. Hi everybody. Hi. Hi teacher. Hi. How are you? ¿Por qué están calladitos? What, what's going on? Hi teacher. Yo no, no pude copiar la pantalla. Ah, no preguntas. worries. Yo se la comparto acá. Let me share that for you. Son un par de preguntitas. It's like some questions that we can, of course, discuss, give opinions, you know. La idea es que podamos poner en práctica eh, the, the language, the vocabulary we are learning. So you can take a picture. Veo también que está Brian por acá. I see Marvin. Hello, Marvin. How are you? Hi, teacher. Hi, hi. Okay, I'm glad, glad to hear that. So, do you have the picture? Did you take the screenshot? Ya tiene la captura de las preguntas, do you have the picture? Yes, teacher. Yes, okay, amazing. Thank you very much. So, Si alguien está en la computadora, la puede compartir para que sea más fácil. So it can be easier. Okay, guys, so let's go with question number one. Um, what do you normally do if you oversleep? Carlos said he doesn't oversleep. But what about the rest of you? What do you do if you oversleep? Not necessarily for work, maybe for a meeting, maybe for an interview, maybe to go to the hospital. So what do you do?
Uh, in my case, I don't like over sleep because mm -hmm. um, um, como quedar mal, teacher. ¿Cómo se dice? Como... Because that's a bad image. Uh, exactly. But but imagine mm -hmm. and como que queda como ya uno como señalado que es tardísimo. Okay, give, give it a try, give it a try. So because yeah. people because people think mm -hmm. uh, but but imagine mm -hmm. for the Person. Yeah, very nice, Anna. You can do it. Okay. Thank I you. Like thank you, teacher. Oh, you see, you can do it. Okay. I like it. Okay, guys, what about the rest? Brian, Marvin, Carlos, I don't know if you are here, guys. You can give us uh, the, your opinion as well. In my said, case, when I over sleep, I call to the person. Mm -hmm. Then I have the day mm -hmm. to explain that I I have a, a how do you say a toss? That you are late. That, uh -huh. that there is a delay. Mm -hmm. Correct that I late. Oh, okay, okay. But I like it because you are very honest. So that's amazing. Okay. What about the one that is uh, under? What do you do if you have to prepare for a difficult exam? Have you ever had a difficult exam, a difficult interview? In my case, when, when I know that I will be a, a difficult exam, mm -hmm. I study mm -hmm. uh, the information. Sorry. Okay. Okay, so you are studying. Okay, what else? What do you do? What do you do when you have uh, exams? Because we do like some specific activities. One is a study, but sometimes we do other, like, I don't know, other activities that, he that help us. For example, when I have a difficult exam, I practice, you know, I practice for my exam. If it is an interview, I practice the, the questions, uh, I practice with another person, etc. So what, what do you do, guys, when you have to prepare for something? Have you had a, an exam recently or an interview recently? Anna, have you had a, um, something important recently? Mm, yes, teacher. Well, what was um, that? Um, my difficult uh, presentation for the thesis in the university oh, is nice. very difficult, difficult because mm -hmm. the jurado, the jury, the jury, uh -huh. um, the jury very was difficult, was strict. hard, was a strict. Uh -huh. Okay. Very strict. So what did you do? Um, How did you prepare? Uh, repeat. Yes. How how did you prepare? Wh what do um, you do? Mm -hmm. uh, the prepare I the two months for okay. the presentation. Mm -hmm. Did you practice with another person? Yes. Practice, very practice, and, and study every okay. day. Okay, you study every day. Um, okay, okay, that's nice. So, did you graduate already? Yes, teacher. Wow, amazing. What is your career? Uh, my career is licenciatura en sistemas informáticos. Really? Wow. Yes, teacher. Yes. When was the I like it. I like it. Nice. Congratulations. Thank when was you. when was your graduation? 
Um, in the year, when is cuando? But yes, yes, correct. In the year 2011. Oh, okay. Wow, <laughs> that's amazing. I'm happy for you. Um, Thank you. Thank and, and, and tell me, let me tell you, very good job. You're communicating more. Amazing. Yes. I like it. I like it. Uh, Marvin, yes. are you around Marvin? I want to listen to Marvin, but I think he's not here. Brian? El Brian? Que callado está Brian. Sí, you know. Maybe he is having dinner or something. Okay. Um, so, Carlos and Anna, let's continue. What do you do if there is nothing on TV? Is this very common for you that there is nothing on TV? I think Carlos is not there anymore. <laughs> okay, me siento solo, you know, they haven't visto, solo con Ana. <laughs> okay, so yes, Ana, what, what do you do if there is nothing on TV? Uh, teacher, esa pregunta si no la he entendido. Okay, for example, you have the TV, right? And yes. And you are passing in all the channels. You go like this, 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 this. Next, and, next. And you, exactly. And you don't like it. You check one channel, there is nothing interesting. You go to next and nothing interesting and so forth. So what do you do if there is nothing on TV? Um, I, uh, me pasa con mucha frecuencia. Aha, exactly, exactly. So what do you do? What do you do in that case? In case, um, ¿cómo le puedo decir? Uh, try, organize your ideas and, and, and try, try to tell me. When I don't mm -hmm. like mm -hmm. uh, some program, the TV, mm -hmm. I listen to music. Nice. Okay. I like it. That sounds great to me. Okay. So you listen to music. You know, yeah. I do something similar because I don't have a TV. <laughs> I broke my TV. <laughs> so I prefer YouTube. So I watch videos. I listen to music. I watch... Uh, movies or soap operas so i think i prefer you too boys what about you for avia marvin i saw marvin some minutes ago i think he was there but i don't know it's que marvin se activó but i'm not quite sure okay yeah probably he's not there anymore okay okay but anna i like it a lot i like the way you are communicating very cool um, we are going to go back. Vamos a regresar. We are going to go back so we can discuss with the other guys. Give me one okay. secondary. Hello, everybody, and thanks a lot for coming back. That was really fast okay so um did you have the opportunity to discuss some questions with your classmates did you have the time the possibilities yes a little teacher oh okay okay nice i'm really glad to hear that and let's, I want to listen to some of your opinions on this. We already listened, for example, that um, when Ignacio, for example, feels hungry, he makes a sandwich. Or when Carlos is hungry at night, he makes a cup of coffee. What about the rest of you? What do you do if you feel hungry at night? Anybody? I want to listen to different voices, guys. So tell me, what do you do?
for example, when I stay in, in my work, mm -hmm. I go to the the gas station and I buy some, I buy a Coca-Cola and a nachos. Ooh, nice. Delicious. Nice. That's so delicious. Yes. Is the gas station closed? If the gas station closed, I go to 24 the... Hours. 24 hours, teacher, open. 24 hours? Yes. But is it, yes. is it closed? Like one block I... away, two blocks away? All, all year. I go the carnitas de mama choose. <laughs> oh, okay. So you go, oh, that's nice. To have, to have some panes con rico. <laughs> okay. Nice, nice. So you go to the gas station or you go to carnitas de mama choose. Guys, what about the rest? What do you do if you feel hungry at night? Anybody else? Brenda, what do you do? Me, teacher, I, I open my refrigerator and, I'm, and I prepare one sandwich. <laughs> you make a sandwich. Okay. Oh, oh, okay. Or... <laughs> I don't think so. <laughs> or what? I imagine or that is a, a cookie, <laughs> integral cookie. I think, okay, a cookie, a maruchan, okay. Yeah. Richard, tell us, why were you laughing? It caught my attention because... <laughs> a piece of carrot. Uy, creo que alguien se quedó. Creo que alguien se le va al internet. No, no sé de quién es el, el internet. Está en el disco. El Richard. internet es kind of broken. Maybe Richard, right? Okay. Yeah. So, so, Brenda, nobody believes you that Dirty. you eat normal food. Yes, <laughs> okay. The thing is that maybe we see you eating salads. That's why. <laughs> okay. Okay. Mm -hmm. Interesting. No, in the midnight, I, no. I prepare... <laughs> Drink a drink when you are hungry. Yeah. Yes, okay. I would I will go with water. <laughs> okay, oh, okay, interesting. Uh guys. No, what? Dennis? no, no, no. Um, okay, okay. What about this one, guys? What do you do if there is nothing on TV? You checked all the channels, so you went like next. Next, next, and there is nothing on TV. What do you do? Me, teacher. Yes, tell, tell us, uh, um, Ingrid. I'm watching Netflix, I'm watching Netflix cartoon, cartoon, uh, from before. So you watch cartoons. What if there is nothing on Netflix? Because that oh, happened oh. to me. Que es como lo mismo, the si same, the now. same and very repetitive. So what do you do? Oh, you're sleeping. Okay. <laughs> so if there is nothing on TV, you sleep. Okay, okay perfect. Okay. Perfect, that's amazing. Uh, what about the rest? What do you do? When you don't uh, find anything on TV, uh, Richard? No, what do no, you do? It's, it's there is nothing uh TV. Mm -hmm. Yes. Uh, socialization con family. <laughs> oh, you talk. So you talk to <laughs> your family. Yes. Yes. <laughs> okay, so you talk, you play. Okay, okay. Yeah, yes. I understand. I understand. That's okay. Um, and the last one, guys. You say music. You listen to music. Okay, perfect. The last question says, what do you do if something you bought breaks after a few days? I do you do anything? In the store, it has warranty. Okay, you go to the store and ask for the warranty. Okay, perfect. Anybody else? Never, never come, come back. Okay, okay. 
So you never, you know, go to the store again, all right? Anybody else? I try to feed the the. I try to feed the uh, telephone, telephone or, or something. Or the object that you bought. Okay, you try to fix yeah. it. Okay, okay. Yeah, that's what we do. And we never go back to the store, right? That is the yes. most, um, that is the most common decision we make. Okay, everybody. So we have a couple of minutes left. What we are going to do right now is the following. Vamos a crear una conversación cortita utilizando un condicional al menos. Pueden ser, creen una pregunta como esta. What do you do if? ¿Qué haces si esto pasa? Right? And I want you to provide some possibilities, some answers. So, creen la pregunta, alguien la hace, and then we start creating a little conversation. Vamos a presentar la conversación. Es cortita, please. Make it super short, very specific. Pueden tomar una de estas and you talk about it o crean la suya. That's okay. So allow me some minutes because let me create the groups. Okay, ahí vamos. So chicos, eh, les acabo de enviar la invitación. Tenemos cinco minutos para crearla, like five, seven minutes. La pueden escribir o solo la practican. Las preguntas las pueden tomar de acá. Or you make your own question. Five minutes, everybody. Let's go. Vámonos y luego la presentamos. Then we present it. Only. Yes. Only, Only you and me. Yes. Okay. Um. Yes, it's only you two. <laughs> <laughs> Hi, Tishan. Hello. Teacher. <laughs> Hello. Eh, solo es de crear la, la pregunta y, y el otro compañero hace la respuesta. Well, es una conversación, pero para que avancemos podemos utilizar una de las que ya tenemos. So, for example, you can come and ask Brenda, hey Brenda, eh, you, oh, oh my God, I don't know, así como... Oh my God, tiene una gran cicatriz. You have a big scar. What do you do when you cut yourself? Y ya le dio contexto y ya le pregunté. You know? So solo es como agregarle un poquito ahí. Y el, no es con el, con el if. El, el when o el if se utilizan de, de forma bastante parecida. So what do you do if you cut your finger? What do you do when you cut your finger? Es lo mismo, solo estamos cambiando palabritas. But yes, okay. when or if. Okay. <laughs> Again, number. <laughs> Comencemos. Okay, okay. <laughs> Espérate que ando buscando un blog de notas para anotar lo que vamos a poner. Pero abrí el chat. Ahí está. Ahí. Pues sí. Vaya, ¿qué vamos a poner, Norbert? Tell me. Sí, cualquier, cualquier cosa, cualquier conversation puede ser um, over the world, um, over your, your living in your house. Mamá, ¿quieres que te ayude para algo? 
Vale, pues comencemos. ¿Cómo me dijiste? Este, ¿Podemos hablar del, del trabajo? De... Vale, vos, vos preguntame y yo te respondo. Ay. Um, for example, what do you do eat um, a real lace in the world? What do you eat? significa eso? What do you do? Es, es, es este, ¿qué, ¿Qué haces si llegas? Si llegas okay. tarde del trabajo. ¿Qué haces si llegas tarde del trabajo? Uh, what do you do eat? I I calling my I calling my job my sorry my boss and I como te diría y le explico y le o le digo y le digo porque llego tarde. Okay. So I call my and, boss and and I. I touch, no, no, eso es hablo con él, ¿verdad? No, touch. No, touch. No, en I... So, touch, no. Venga tarde todos los días, me vas a Oh, my God. Oh, my God. No, venga, es que se me ha olvidado, ¿cómo se dice? Okay, I talk. I talk. 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 <laughs> Don't touch. No, ok. I call, I call my boss and I talk <laughs> with my boss for... <laughs> um, because... I am, I am early. <laughs> Algo así le digo porque hoy voy tarde. <laughs> okay. So you explain. So yes. you talk to your boss and you explain. Okay. I explain. Okay. Cool. <laughs> the situation for no the traffic. <laughs> I will never forget that. <laughs> <laughs> And you, Norberto? Um, it's call. Uh, no. Um, yeah, um, sería um, speaky, speaking, 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 uh, quick, quick words. Yeah, hablar con mi jefe. Eh, y lo mismo a explicar la situación Hi everybody, thank you very much for coming, for joining, for coming back. Uh, we were like discussing a little bit about ¿Qué es lo que hacen en alguna de estas situations? What do you do in some of these situations? What do you do if you get late? What do you do if you um, forget something important? If you don't finish a report, etc. So I would like to listen to um, to volunteers. Uh, la idea es que todos tengamos la oportunidad de, de practicar, de hablar, you know, to communicate. But let me just go ahead. Let me get started. Uh, ¿Tengo voluntarias? Do I have any volunteers? Or do I select? 
Okay. Jocelyn. Yes, Jocelyn, thank you. Yo vi que le hizo así, you know, so I was like, okay. <laughs> I said, wow, Jocelyn is ready. <laughs> Okay. okay so thank you. Who is in your group? Uh, Pedrina and Delmi. Perfect. Okay. Okay. Amazing. I want to listen to you girls. The girl power. Okay. Hello, Pedrina and Delmi. My, my girl is sick. What do you do if your son gets sick? I I hide in on medicine cassette. I take him to doctor. I am I am controlling it medical reset. That's all. And you tell me. Uh, hello. In my case, I I. He go the doctor and I talk the medicine, the doctor medicine. Okay. <laughs> uh, está bien, está bien. Okay. Um, thank you so much. That is I will do. Already. Thank you, girls. Thank you very much. Yeah, that, that's a very good use of the uh, conditionals and very good answers, I think. Um, let me go with group number one because I don't see any volunteers. Oh, it answers. Okay, <laughs> group number two. Um, I got Danis, Guadalupe, and uh, Marvin Lopez. Only? No, only. So, ¿con quién oh. estaba, Danis? <laughs> only with Guadalupe. Yes. Yes. Oh, oh, okay, that's all right, that's okay. So okay. let us listen to you. <laughs> Hi, Danis. How are you? Hi, I look very fine. You? Fine, too. Danis, what do you do if you feel hang hungry uh, at night? Uh, I, I, drink, I drink at the coffee or I drink in a juice. No. In you? When I feel hungry, I uh, drink water, and sometimes I drink the milk. No, oh, just I'm drinking the juice, power. Juice? Finish. Okay, thank you. I like it. Thank you, guys. <laughs> okay, that sounds okay. Uh, let me go, go with group number three. That was very nice, guys. Ignacio, Ingrid, Rene, uh, Marvin, and San. Oh, no, no, no. Wait, wait, wait. I got, I got it mixed up. I have Miss Rodas. Group. I have Ricardo. Rene, Ingrid, and Ignacio. Guys, who was in the group? Did you have the chance to practice? Creo que Ingrid tenía problemas con, el, con la carga de su teléfono. And uh, Rene, I don't know if you had the chance to practice. Yes, uh, uh, the, uh, the, the question is if you lost your role in your, in your work, uh, what do you do? I'm sorry, could you repeat? If you lose your wall, wall, cartera, wall. The wallet. The wallet. Wallet, uh -huh. the, your wallet in, in, in the in, in the in your in your wallet, what do you do? Okay. Mm, cool. For example, in my case, mm -hmm. uh, I try to to send uh, no prestar is lent. No, borrow in ese caso porque lo uh, necesita usted borrow uh, I, I try to I try to borrow some uh, uh, some ten cash. bucks uh, uh, my, uh, my best friend if he, he, he doesn't Mira, want to wants to, to, to borrow the money mm -hmm. 
I I walk for my for my for my home. From work to ho to your house. Is it yes. close? Is it close? Is it near? Yes. Yes. Really? How many minutes away? Maybe ten or fifteen wow. minutes. Wow, that's very close. Nice. Okay, ten minutes away. I love wow. that. Do you walk to your work every day? No, because it's I I drive driving my car okay. for my job. Wow, but it's very close. Okay, okay. Uh, and the other person who you were practicing with was Ricardo, right? I uh, uh, help a company uh, money. Mm -hmm. Ah, uh, sorry, uh, borrow parece que es la cartera, ¿verdad? Borrow, no. prestar. No, wallet. Ah, wallet no, 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 es no, no, cartera. No, la cartera. Uh -huh. Perdón. Wallet. Wallet. Ah, uh, sorry, uh, wallet. Ah, uh, help it. Uh, company. Ah, uh -huh. um, eh, borrow a uh, eh, money. Uh -huh. eh, bien. Okay, so you borrow money too. Okay, yes. got it, got it. That's quite fine. Thank you guys. That was all right. And, and that was a, a very like common situation that we lose our money. Let me listen to Ignacio. Ing no, that was Ignacio in English group. Ignacio, what about you? What do you do when you lose your wallet? Uh, in my case, uh... Um, I return. I returned in uh, my company in in this. In my job, have a cooperativa. Okay. In to use, I I I am member member of the cooperativa and and take a. Money. A money, five okay. five dollars, for example. Mm -hmm. Okay. My my form mm -hmm. to resolve this problem. But okay. that's okay because you can just ask for money. But it's difficult when you lose your wallet because you have the credit card, debit card, you have your ID. That's a very like sensitive information you have there okay thank you ignacio very nice guys and i'm missing brenda and norberto <laughs> i will never forget that <laughs> okay guys so i let you present it <laughs> okay uh, hello brenda how are you hello norberto fine and you uh, i am fine i am fine too um nice what are you doing? What are you doing? What? What are you doing? What are you going? Doing. They doing. What are you doing? You're doing. <laughs> Me, I am. I am listening. Listen to my my English class okay. in this moment, in this moment. Okay, um, what do you, you do? Uh, it's a right lay a word. I, <laughs> I calling, I calling my boss. Uh, I, and I talk. <laughs> Es que se me olvida cómo y hablo con él. Talk is okay. Talk is good. Hotel. Hotel. <laughs> hotel <laughs> with him um, because I I I early to my work. So so. Okay. okay thank you, Miss. 
Okay. Yes, that is wonderful. Thank you. Thank you very much. Yeah, I heard talk and tell, so very good. <laughs> <laughs> I, I think, no, no, we didn't misunderstand. <laughs> so that's okay, that's fine. <laughs> um, okay, okay. Gracias, Ingrid. No se preocupe. Acabo de leer su mensaje. Thank you so, so much for being here. And guys, el último grupo que tengo es el grupo de Dani, eh, Marvin, Carlos, and Sandra. Eh, guys, tuvieron la oportunidad de practicar. Could you practice? No, only Marvin connected, but don't, but cannot practice. Okay, so Marvin couldn't. I guess Marvin is still working, so that's why. Oh, thank you, Ingrid. Give me one second, guys. Hold on. Give me one second. Okay, everybody. So thanks a lot uh, for that. It was very cool, you know, to have you today. El tema, pues, no estaba tan difícil. Y lo hicieron super bien. You completed the exercise nicely. Y los utilizaron in a very, very good way. Now, solamente tengo un par de anuncios generales. El primero es que terminamos módulo lunes. That's number one. So, very nice job. Llegamos hasta acá. We did it, you know. Y pues casi se nos va todos los básicos, right? Eh, el lunes es de carácter eh, obligatorio estar acá. Tenemos la encuesta de satisfacción. Chicos, le voy a pedir y encarecidamente esa encuesta no la abran ni siquiera, no la vean. Yo sé que todos la recibieron, but necesito que, que la obvien, la dejen ahí, you know, en visto, please, la vamos a hacer juntos. Eh, nos piden esa parte, lo hagamos juntos, nadie se puede adelantar, you know, because es como bien, bien necesario que la hagamos acá. Ese es mi segundo announcement. Y el tercero, gracias a quienes ya me terminaron la plataforma, vi por ahí unos que ya están completos, super good job. A otros les faltaba el ejercicio 19, lo que acabamos de hacer con el tercer, el, el zero conditional. So, intenten, give it a try. Si todavía les está dando dificultades, let me know, porque quizás solamente sea un punto, una coma, un espacio el que, el que les esté dando dificultades y no en sí la estructura, right? Eh, guys, voy a pasar las asistencias solo para confirmar que todos estemos acá. Me ayudan con su camarita un momento, please. And uh, me confirman, me dan una verbal confirmation. So, Anita, Ana, solo regale mi confirmación. Thank you very much. Brenda, please. Present. Thank you very much, Carlos. Present. Thank you, Carlos. Eh, Ignacio, me regala confirmación, please. Present, teacher. Thank you very much. Marvin Bonilla. Present. Yes, there you go. Oh, you're working, Marvin. Wow, thank you so much. Uh, Marvin Lopez, Marvin, me regala confirmación, please. Yo creo que Marvin tenía una situación que estaba atendiendo there. Okay. Ok, everybody, so agradecida por eh, su asistencia this week, ha sido súper, súper buena. Eh, nos vemos hasta el día lunes y si pueden terminar la plataforma. Well, no es que se puede, si no les pido, por favor, <risa> me ayuden terminando la plataforma este fin de semana para que el lunes ya nadie me esté, um, esté pendiente, right? Nadie esté preocupado, teacher, no ha he hecho nada desde, nivel, desde la primera, you know, so estamos súper bien, right? Que descansen, chicos, que la pasen súper bien, disfruten su fin de semana. Nos vemos hasta el lunes. Anita, me regala unos minutitos, please. Eh, tenemos one on one. Los demás estamos dismissed. Bye, everybody. See you, see you. Que descansen. Bye, bye. Give me just a second. Hold on. Deme un segundito aquí. Solo necesito limpiar la sala. En... Ahí está. <ríe> ok, that's Una ayudadita it. necesitaba, <ríe> Sí, necesitaba limpiarla. Ok. 
Well, gracias, Miss. Le voy a robar aquí un par de minutitos para nuestra one on one. Eh, la tenemos casi okay. al final, pero, you know, me alegra mucho que la tengamos en esos momentos porque, oh my God, estoy impresionada. He visto un avance, like, wow, super good. Eh, estuvimos practicando horas o en, en, y me gustó mucho eso, that quizás al principio es como, no sé cómo decirlo, I don't know how to say it. Pero después, you know, usted ya se va sola, es como necesita así un empujoncito y pues ya se va sola, you know, and, and you communicate, and you, you made your ideas clear, and, and yeah, you are communicating, ya se está comunicando súper bien. Así que me, me alegro muchísimo, veo un avance Thank muy, muy show. grande, eh, ya es más independiente, you know. Eh, I don't see you reading, ya no veo que está escribiendo, tomando nota, but you try to, to organize your ideas here and to say them, ya está tomando el riesgo de hablar, así que me alegra mucho eso, que ya veo un pasito, you know, and, and, yes. and amazing, I like it, how do you feel? Um, I feel very, very happy. Okay. Because... I really difficult for me okay. the expression. And entonces sí me siento bien la verdad de, de poder ya como soltarme un poquito más. Yeah. Porque al principio sí sentía que me estaba costando, era como palabra por palabra que la tenía que ir haciendo las oraciones para poder hablar. Pero ahora sí siento que como que tengo la idea en la cabeza y trato de formarla en inglés. No, yeah, and to be honest se ha visto como esa mejora en algunos eh, cuando se nota, you know, el esfuerzo, el esmero que le ponen. Um, yo sé que es difícil estar dos horas sentado, you know, here in front of the computer. Sometimes we are very tired, pero yo veo su esfuerzo de conectarse todos los días. Creo que tenemos asistencia perfecta. I think we got like perfect attendance, nunca me falla con las tareas súper puntual, you know, and, and, and that's amazing, and, and I'm pretty sure, en un par de meses usted va a estar hablando súper, you know, like, Ay, ojalá, mucha teacher. fluidez, because ese es como el primer paso, el perder el miedo, el soltarse, y usted ya lo hizo, you already did it, entonces, de ahí solamente es de, de ir agarrando más vocabulario, más vocabulario, you know, para, a veces uno tiene la idea, pero no sabe cómo expresarla. So, I yes. strongly recommend you uh, that if you have time, vayas a ver videos y repita los videos, you know? Porque a veces uno es como, eh, pueden ser videos de películas, videos de, de series, because cuando usted ve un video, exactly, cuando usted escucha, and then you realize, usted dice, ah, así se dice esto en inglés. No necesito traducirlo, because I learned a lot mediante como series, you know. Es, veía cualquier serie, usted busca, por ejemplo, si le gusta Friends, ponga Friends en inglés, escuche y lo repite, lo repite, you know, hasta que lo entienda, hasta que le agarre la pronunciación, la entonación. Y uno de repente es como, ah, ya me aprendí esa palabra, ya sé cómo decirla. Y en inglés se trata de eso, de repetir, you know, we gotta repeat. Pero me alegra mucho, you know. I'm super happy for you. Me alegra muchísimo el, el, el progreso que ha tenido y es bien visible. Creo que para todos, they're like, okay, wow, you know. I'm super impressed. I'm really impressed. Um, ¿Hay algún tema que le esté costando ahorita? Uh, ¿O la plataforma le está dando alguna dificultad so far? Pues ahí voy, este, tengo una dificultad en la 19, pero creo que ahora ya me quedó claro con lo que vimos. Con lo del de Zero Conditional. Ajá, Zero Conditional. Ajá. ¿Cuál estaba dando otra? problema? Es que me salían dos malas. Mm, creo que es la misma que estaban haciendo el ejercicio con Clary, ¿no? Ajá, exacto, uh -huh. exacto. Con Claribel lo estaba haciendo y, y, este, y sí, esas dos no tales. las podíamos pasar. Sí, creo que ella me comentó también. Si no me equivoco, era la 3 y la 4, right? Number 3 y number 4. Ok. Exacto, Leticia. Y yeah. en number three, les, le comentaba a ella que era por el not. Me había puesto el not solito. En las mm -hmm. negativas necesitamos auxiliar. So, eh, siempre es como don't or doesn't. Eh, okay. 
pues en teoría tendría que, que tomárselas correctamente. Con la número 4 no logro ver la segunda parte que había escrito, pero me le había puesto en algunos el will. Entonces acá no usamos will. Solo es de como revisar la forma. Creo que ahora ya tiene una idea un poquito más clara, ¿verdad? El zero conditional. Yes. And, y si no, solamente revisamos una coma y después de la coma va un espacio. A veces por, mm, por, por, un espacio. por formatos, exacto, porque la plataforma no hay como, eh, no es muy abierta, ¿verdad? Es como yes. tiene que ser exactamente la respuesta que exacto. hace. So, let's check it out. Y pues cualquier cosa, si ahorita, you know, intenta hacer el ejercicio again, y le da problema, let me know. Tenemos tres minutitos. Tiene acceso ahorita a la plataforma para que lo, lo intente. So you can give it a try. Dice, ¿verdad que todavía no hemos llegado al Will? Eh, no. No, ¿verdad? Ah, no. Que... Ah, no. Así es que... <risa> hemos visto <risa> be going to. Hemos visto be going to para futuro. Pero Will ah. todavía no. No lo hemos revisado. ¿Tiene alguna pregunta con Will? Ah, no, es que ya... Vaya, por ejemplo, ahora que iba a poner el conditional, uh -huh. vaya, por ejemplo, si el, el ejemplo que yo le puse era de, quiero ver, ¿cuál era? Ah, si hago ejercicio, estaré saludable, pero como en futuro, voy a estar saludable. Ahí tenía, pensé que se le podía poner Will. Sí se puede. I will, eh, le, le voy a compartir mi pantalla para que salgamos de la duda, ¿verdad? No okay. es un tema que lo hemos visto, pero sí en algún momento lo vamos a revisar. Lo que vimos ahora es para hablar de cosas reales, algo que siempre sucede de esa manera. Por ejemplo, if I do exercise, exercise. Por ejemplo, si yo hago ejercicio, me, voy a, me siento bien, you know, porque siempre pasa. So I feel well, ¿ok? Ahora, el ejemplo que usted me menciona está súper bien. It's ok. No es que esté incorrecto. No, nada que ver. Pero la intención de, de expresarlo cambia totalmente. If I do exercise, como si ahorita yo hago ejercicio, es, si utilizo will, esperaría que este sea el resultado. Entonces, if I do exercise, I will. Ya voy a entrar en el vestido. <ríe> I will wear... Uh, my favorite dress, yes. ok, entonces esa es la diferencia, mm -hmm. eh, que cuando yo utilizo el primero, que es el condicional cero, esto es algo real, algo que siempre pasa, algo que, que ya es así, ¿verdad? If I do exercise, I feel well, Está más I am cerca healthy, de, de... es como un resultado real, en cambio mm -hmm. el otro es solamente una posibilidad, you know? mm, es más yeah. como una um, como una predicción. If I do mm -hmm. exercise, I will wear my favorite dress. If I do exercise, voy a perder peso. Nada me confirma que esto vaya a ser así. Nada me confirma que yo voy a perder peso. But I will lose weight. Pero esa es como mi predicción. Entonces mm -hmm. utilizar will se refiere a una predicción hacia el futuro. La primera. No algo que puede fecha. pasar. Exacto. Es como quizás, ¿verdad? Tal vez. Probablemente. Ah, yeah. La primera no. La primera es 100% real. ¿Ok? Ah, yeah. eh, por ejemplo, if, if I don't work, ¿qué pasa si no trabajo? No puedo pagar mis recibos. I die hungry. <laughs> I die <laughs> hungry. No uh, if I don't work, I don't eat. If I don't work, I don't have money. Entonces, no. es algo real, 100% real. El otro no. El otro es una predicción a futuro. Entonces, no. más adelante vamos a ver el uso de Will, pero esa es como la idea general. Uh -huh. Ah, ok. Pero son un poquito diferentes. En el ejercicio de ahorita no vamos a usar Will porque no es una predicción. Porque no lo, ajá, porque no lo estamos viendo en sí, el uso mm -hmm. de Will. No, no, no estamos haciendo como predicciones. Solamente mm -hmm. estamos hablando Sino de que cosas reales. reales. Cosas reales. Correcto. Yes. Ah, exactly like okay. that. Si usted complete el ejercicio ahorita, cualquier cosa, igual yo me quedo hasta bastante tarde, me, me avisa. Let me know, porque si usted tiene problemas, probablemente sea la misma situación que el del resto de compañeros, right? Para ver ah, cómo okay. la solucionamos. Ok, gracias Ana por su tiempo. Okay. Thank you so much. La dejo descansar. Cualquier cosa, escríbame y voy a estar pendiente. Very good ah, okay. job. Thank you, teacher. Nice. Good You're night. welcome. Good night. Good night.